பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் டூ இந்த வீக் எலிமினேஷன் நாமினேஷன்ல யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கமல் சார் ஹோஸ்ட் பண்ற இந்த எபிசோட்ல அவர் கண்டஸ்டன்ட் கிட்ட கேட்ட முதல் கேள்வியே யாரு எலிமினேட் ஆயிட்டு போனா நீங்க வருத்தப்பட மாட்டீங்க அப்படின்னுதான் சோ அதுக்கு மும்தாஜ் வந்து சொன்னது பொன்னம்பளம் போனா நான் வருத்தப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ட் மத்த கண்டஸ்டன்ஸ் வந்து யார் போனாலுமே எங்களுக்கு வந்து ஃபீலிங்காக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுவான ஒரு பதில் சொல்லிடுறாங்க அண்ட் இந்த வீக் எலிமினேஷன் வந்து கமல் சார் ரொம்ப சஸ்பென்ஸ்லாம் வைக்காம பட்டுன்னு ரிவீல் பண்ணிட்டாரு ரம்யா தான் இந்த வீக் பிக் பாஸ் ஹவுஸ்லேருந்து வெளியே போனாங்க அப்படின்னு ரம்யா வெளியே வந்ததும் ஆஸ் யூஷுவல் ரம்யா கிட்ட வீட்டுக்குள்ள ஒவ்வொருத்தரோட கேரக்டரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்றாரு அதுவும் அந்த கேரக்டரை டெபிக் பண்ற மாதிரி சிம்பாலிக்கா டாய்ஸ் வச்சு சொல்லணும்னு சொல்றாரு லாஸ்டா எலிமினேட் ஆன எல்லா கண்டஸ்டன்ஸும் இந்த டாஸ்கை பிளே பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே போயிடுவாங்க பட் ரம்யாவுக்கு வந்த சோதனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க சொன்ன பதில வந்து கண்டஸ்டன்ஸ்க்கு கமல் சார் வந்து போட்டு காட்டுறாரு ஸோ அப்போ ரம்யா கொஞ்சம் எம்பாரிசிங்காவே ஃபீல் பண்றாங்க தென் ரம்யா போயிட்டு பிறகு கமல் சார் திரும்பவும் கண்டஸ்டன்ஸ் கிட்ட வந்து கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றாரு யாரு இந்த வீட்டில் அதிகமாக ஜால்ரா அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அதுக்கு மெஜாரிட்டியாக கண்டஸ்டன்ஸ் சொன்ன பதில் யாருன்னு பார்த்தா மும்தாஜும் அண்ட் வைஷ்ணவியும் தான் இதில் காமெடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாம் தெரிஞ்ச வைஷ்ணவிக்கு ஜால்ராக்கு மீனிங் தெரியாது அப்போது அவங்க கொடுத்த ரியாக்ஷன் தான் ரொம்பவே ஹைலைட்டாக இருந்துச்சு அண்ட் ஜால்ரானா என்னன்னு கமல்கிட்ட கேட்குறாங்க கமலும் அதுக்கு சூப்பராகவே எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுத்தாரு அதை பார்த்தும் வந்து அவங்க மீண்டும் புரியாத மாதிரியே ஒரு சூப்பராக ஆக்டிங் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த சீன் பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஞாபகம் வந்துருக்கு லாஸ்ட் சீசன்ல காயத்ரி ரகுராம் வந்து சீருக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க ஸோ அது யாராலுமே மறக்க முடியாது அந்த மாதிரியே தான் இந்த சீனும் கொஞ்சம் இருந்தது தென் அடுத்து ஒரு எமோஷனல் மூமெண்ட் கமல் சார் இந்த வீக் ஆர்ஃபனேஜ்ல இருந்து வந்த குழந்தைகளை பற்றி கொஞ்சம் கலந்து பேசிட்டு இருக்காரு அண்ட் கமல் சார் வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட்டும் அவங்க கிட்ட கொடுக்குறாரு அது என்னன்னா நீங்க குழந்தைங்களை பார்த்து ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டீங்க பட் குழந்தைங்க யாருமே இல்லைன்னு அவங்க ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணாங்க ஆனால் நீங்கள் எல்லாருமே மனசு வச்சா அவங்களுக்கு ஒரு உறவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ சென்றான் வந்து கமல் சார் கிட்ட ஒன்று கேட்குறாரு சார் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் இன்னும் குழந்தைகள் இல்லை ஸோ நான் இந்த பசங்கள்லேருந்து ஒருத்தரை அடாப்ட் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பெர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமல் சார் கிட்ட கேட்குறாரு சென்றான் சொன்ன இந்த வார்த்தை கேட்டதுமே கமல் சார் ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டார் கமல் சார் மட்டும் இல்லைங்க சென்றாயனோட இந்த ஒரு வார்த்தை ஒட்டு தமிழ் மக்களோட மனசுலேயே இடம் பிடிச்சிட்டாருன்னு சொல்லலாம் படத்தில் இவர் ஒரு வில்லனாக இருந்தாலும் நிஜ வாழ்க்கையில் மனிதாபிமானம் நிறைஞ்ச ஹீரோவாவே ஆயிட்டாருன்னு தமிழ்நாட்டு மக்களோட ஒரு கருத்து இப்படி பிக் பாஸ் டூ இந்த வாரத்தோட தொகுப்பு முடிஞ்சிருச்சு இதை பத்தின கமெண்ட்ஸ்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க அண்ட் மறக்காம மெட்ரோபிப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க